वेलकम डियर लर्नर्स वेलकम टू रोहित कुमार त्रिवेदी ट्यूटोरियल्स आज के ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे डोजेस फॉर्म क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दियर फिजिकल स्टेट ओके डोजेस फॉर्म्स क्या होती हैं ये हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख करके उसको अच्छे से समझ सकते हैं जिसमें हम लोगों ने डोजेस फॉर्म एक्सीपियट ड्रग को सभी को अच्छे से स्टडी किया है आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि डोजेस फॉर्म को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है उनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे और अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मैं इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा तो चलो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं डोजेस फॉर्म्स क्लासीफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दियर फिजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट के बेसिस पे डोजेस फॉर्म्स को चार कैटेगरीज में कैटेगराइज करा गया है पहला है हमारा सॉलिड दूसरा है लिक्विड तीसरा है सेमी सॉलिड एंड फोर्थ वन इज दी गैसियस फॉर्म ओके okay? और इन चारों फॉर्म्स को आगे फर्दर सब कैटेगरीज में कैटेगराइज करा गया है जो हमारे सॉलिड्स हैं सॉलिड्स को यूनिट एंड बल्क दो सब कैटेगरी में कैटेगराइज करा गया है इसी तरीके से जो हमारे लिक्विड्स हैं उनको मोनोफेजिक एंड बायोफेजिक लिक्विड्स में कैटेगराइज करा गया है जो हमारे सेमी सॉलिड्स हैं सेमी सॉलिड्स को इंटरनल एंड एक्सटर्नल दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करा गया इंटरनल मीन जिनको ओरली कंज्यूम करेंगे और एक्सटर्नल मीन जिनको सुपरफिशियली हम लोग आउटर बॉडी सर्फेसेस पे अप्लाई करेंगे और जो चौथी हमारी कैटेगरी है वो है गैसियस फॉर्म्स गैसियस फॉर्म को हम लोगों ने दो कैटेगरी में कैटेगराइज करा है पहला है हमारा एरोसोल और दूसरा है हमारा इन्हेलेसन अब हम लोग वन बाई वन डिस्कस करेंगे इन सभी कैटेगरीज के ब्रॉड क्लासिफिकेशन को तो आइए चलते हैं लेट्स डिस्कस The classification of solid doses forms. Solid doses forms को दो categories में categorize करा गया है जैसे कि मैंने आपको previously भी बताया है पहला होता है हमारा unit और दूसरी category है हमारी bulk. Okay? Unit में बेसिकली यूनिट फॉर्म्स हम लोग उनको बोलते हैं जो एक सिंगल इंडिविजुअल पैकिंग में आती हैं और एक इंडिविजुअल पैकिंग में जो भी फॉर्मुलेशन है उसको पूरा का पूरा हमको एक ही बारी में कंज्यूम करना होता है तो जो हमारी यूनिट फॉर्म है सॉलिड डोजेस फॉर्म्स की उनको कैटेगराइज किया गया है टैबलेट पिल्स कैप्सूल्स कैचिट्स एंड रैप्ड पाउडर्स में ओके नाउ जो हमारी जो टैबलेट्स होती हैं टैबलेट्स को फर्दर कैटेगरीज में कैटेगराइज करा गया है सॉल्यूबल टैबलेट एफरफेसेंट टैबलेट लो जेंजेस च्यूएबल टैबलेट्स हाइपोडर्मिक टैबलेट सब लिंगवल टैबलेट एंड कोटेड टैबलेट्स ओके इनका डिटेल स्टडी हम लोग आगे फर्दर वीडियोस में करेंगे अभी आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखना है आगे जो हमारी कैप्सूल्स हैं कैप्सूल्स को भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज करा गया है पहला है हमारा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एंड द सेकंड वन इज हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स और इसी तरीके से जो हमारे कैचिट्स हैं कैचिट्स को भी वेट सील एंड ड्राई सील दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करा गया है अब हम लोग चलते हैं बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म्स की तरफ जो बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म्स हैं उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज करा गया है इंटरनल एंड एक्सटर्नल में इंटरनली जो है बेसिकली जिसको इंटरनली हम लोग कंज्यूम करेंगे और अपनी बॉडी के अंदर डिलीवर करेंगे जैसे हमारे फाइन पाउडर्स हो गए एंड कुछ ग्रैन्यूल्स हो गए इसी तरीके से जो एक्सटर्नल है जो उनको सुपरफिशियली हम लोग अपनी बॉडी में अप्लाई करेंगे जैसे हमारे डस्टिंग पाउडर हो गए टूथ पाउडर हो गया एंड इंसफलेसन पाउडर्स हो गए इंसफलेसन पाउडर्स बेसिकली हमारी बॉडी कैविटीज में ब्लो करे जाते हैं एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जिसको इंसफलेटर बोला जाता है Now let's move towards the classification of liquid doses form. Liquid doses forms को भी दो categories में categorize करा गया है पहला है हमारा monophasic and the second one is biphasic. Monophasic means जिसमें एक ही homogeneous phase होगा और इनको जो मोनोफेजिक जो फॉर्म्स हैं इनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज करा गया है पहला है हमारा एक्वस एंड द सेकंड वन इज नॉन एक्वस एक्वस मींस जिसमें मेजर व्हीकल हमारा वाटर यूज होगा जबकि नॉन एक्वस का मतलब है कि जिनमें वाटर का यूज हम लोग नहीं करेंगे जो एक्वस फॉर्मुलेशन है उनका फर्दर जो क्लासीफिकेशन है उसमें सिरप्स सोल्यूशन एलिग्जर्स ड्रॉप्स टेंचर एरोमेटिक वाटर एंड लिंक से जाते हैं इसी तरीके से जो हमारी नॉन एक्वस जो लिक्विड डोजेस फॉर्म्स हैं उसमें हमारे लोशंस लिनीमेंट्स गार्गल्स माउथ वॉशेस ईयर ड्रॉप्स आई ड्रॉप्स एंड नजल ड्रॉप्स आती हैं और जब हम लोग बाईफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो इनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज करा गया है पहला है हमारा इमल्सन एंड द सेकेंड वन इज सस्पेंसन और इमल्सन और जो सस्पेंसन हमारी फॉर्मुलेशन हैं इनको फर्दर सब कैटेगरीज जो हैं वो हैं ओरल एक्सटर्नल पेरेंट्रल एंड ऑप्थेलमिक फॉर्मुलेशन ओके तो दिस वॉज द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिक्विड डोजेस फॉर्म नाउ लेट्स मूव टू वर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म स्टूडेंट्स जो हमारी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म हैं उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज करा गया है एक है हमारा एक्सटर्नल एंड द सेकेंड कैटेगरी इज इंटरनल जो हमारी एक्सटर्नल कैटेगरी है उसमें आते हैं हमारे ऑइंटमेंट्स पेस्ट एंड सपोजिट्रीज ओके तो जो सपोजिट्रीज है फर्दर इनको क्लासीफाई करा गया है रेक्टल सपोजिट्री में विजाइनल सपोजिट्री में यूरेथ
कोन्स में और इसी तरीके से जो हमारे इंटरनल सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन हैं उनको क्लासीफाई करा गया है इलेक्चरीज में बेसिकली इलेक्चरीज वो फॉर्मुलेशन होती हैं जिनमें कि न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है जैसे कि हम लोग बात करते हैं चिवन प्रास की पर यह कोई मेडिसिनल एजेंट नहीं है इसको जनरली नॉर्मली भी हम लोग कंज्यूम जरूर करते हैं ओके नाउ मूव इन टू वर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ द गैसियस डोजेस फॉर्म्स गैसियस डोजेस फॉर्म्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करा गया है पहला है हमारा एरोसोल एंड दूसरा इज इनहेलेसन जो इनहेलेसन वाली जो हमारी फॉर्मुलेशन है बेसिकली इनको हम लोग अपनी ब्रीदिंग के साथ में हमारी बॉडी के अंदर डिलीवर कराते हैं और इसके अलावा आपने देखा होगा मार्केट में अब स्प्रे की फॉर्म में पेन किलर्स भी अवेलेबल है जिनको सिंपली हम लोग अपनी बॉडी सर्फेस पे स्प्रे कर देते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जिसकी वजह से हमको पेन से रिलीफ मिलने लगता है तो स्टूडेंट्स दिस वॉज दी ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म्स इंक्लूडिंग सॉलिड डोजेस फॉर्म लिक्विड डोजेस फॉर्म सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म एंड द गैसियस डोजेस फॉर्म्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट इन योर माइंड रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट बॉक्स आई विल राइट वंस ऑल द क्वेश्चन इंस्टेंटली और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो डू सब्सक्राइब इट आई विल कीप ऑन पोस्टिंग सच काइंड ऑफ वीडियोस फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड द फार्मेसी इन अ बेटर वे तो स्टूडेंट्स टिल नेक्स्ट वीडियो हैप्पी लर्निंग बाय बाय